வெல்கம் டு நல்ல பாக விருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பொரிச்ச வெண்டைக்காய் மோர்க்குழம்பு இது எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெஷலாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மோர்க்குழம்பு ரெசிபி ஸோ இது எப்படி செய்கிறது நான் பார்க்கலாம் இப்போ நான் இது ஊற வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத சொல்லிடுறேன் அதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் தனியாக ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எடுத்து ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணி வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம ஊற வைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஊற வச்சது தான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறது தான் பார்க்குறீங்க ஸோ அதில் பருப்பெல்லாம் எப்படி நல்லா ஊறி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சா போதும் இதோடு சேர்த்து போட்டு அரைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன தேங்காயாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த மூடி தேங்காய் அது எடுத்திருக்கேன் ஆனால் நாங்கள் பூஜைக்கு யூஸ் பண்ண தேங்காய்ங்கிறனால கொஞ்சம் மஞ்சளாக இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லை மஞ்சள் தடவின தேங்காய் அது அதுலேருந்து திருவினனால யூ ஹாவ் தட் அந்த மஞ்சள் கலர் ஸோ இது மிச்சது இதை அரைக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அண்ட் தக்காளி கருவேப்பில் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி தேங்காய் அண்ட் ஊற வச்ச அந்த பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நான் அரைச்சதோட பேஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரொம்ப கோ ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வேணா ஒரு மாதிரி கோர்ஸ் பேஸ்ட்டாகவே அரைச்சிக்கலாம் குறக்குறப்பாகவே வரைச்சிக்கலாம் நான் இங்கே ஒரு கடாயில் வந்து தேங்காய் நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதில் கடுகு தாளிக்க போகிறோம் ஜென்ரலாக நான் மோர்க்கிழம்பு பண்ணுறப்போ எங்கள் வீட்டில் தேங்காய் நெல்லை தான் செய்வோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம உளுத்தம் ஒரு பேட் பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே வெண்டைக்காய் வந்து ஒரு ஒரு கால் இன்ச் சைஸில் நான் அறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப பொடியாக போட்டால் நல்லா இருக்காது ஜென்ரலாகவே தான் வெரைட்டிஸ்க்கு ஸோ அதனால் நான் கால் இன்ச்சு சைஸில் வெண்டைக்காய் நறுக்கி இந்த ஆயிலே அப்படியே நம்ம சாட்டே பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது பொறிச்ச வெண்டைக்காய் அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் யாரும் ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு கிடையாது இதுலேயே நான் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வெரைட்டி ஸோ நார்மலாக வெண்டைக்காய் லைட்டாக மைல்டாக சாட்டே பண்ணி வாட்டரில் கொஞ்சம் ஆட் வேக வச்சு எடுக்கிறத விட அவருக்கு பொறிச்சு போட்டு பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் மோர்க்கிழம எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட் எங்கள் அப்பா ஈவன் எங்கள் மாமனார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அது அண்ட் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பொறிச்சு போட்டு செய்கிற அந்த வெண்டைக்காய் மோர்க்கிழம்பு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்காகவே நாங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இந்த மாதிரி செய்வோம் அண்ட் இது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் மோர்க்குழம்பில் தக்காளிலாம் சேர்க்க மாட்டாங்க பட் எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த வெரைட்டி செஞ்சு பார்ப்போம் இது எங்கள் அம்மாவோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி ஸோ எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் எங்கள் அம்மா செஞ்சு சாப்பிட்ட எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஷீ இஸ் குவைட் ஃபேமஸ் இன் திஸ் மோர்க்குழம்பு ரெசிபி ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணி இதோட நான் சாட்டே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் காய் வதக்குறப்பே இந்த மஞ்சள் பொடியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்ம எப்படி மோர் குழம்பு பண்ணுறப்ப அந்த மோர்லேயும் ஆட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து அந்த கலர் ஆஃப் த வெஜிடபிள் கொஞ்சம் ரீட்டைன் ஆகிறதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இது ஒரு ரிச்னஸ் கொடுக்கும் கலருக்கு அண்ட் நான் இப்போது இந்த வெண்டைக்காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பை கேல்குலேட் பண்ணி கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இது காயில் உப்பு சேர்கிறதுக்காக ஸோ நம்ம மிச்சம் மோர் குழம்பில் மொத்தமாக எவ்வளோ தேவையோ அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது காய் வதங்குறப்ப காயில் கொஞ்சம் உப்பு சேரணுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஒரு பக்கம் சாட்டே ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஸோ நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ மோர் குழம்புகளோட பேஸ் ரெசிபி ரெடி பண்ண போகலாம் இது அப்படி நீங்கள் சிம்லே வச்சுட்டு வந்துடுங்க அது பாட்டுக்கு சாட்டே ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்லோவாக அது டோஸ்ட் ஆகிட்டே வரட்டும் அண்ட் இப்போ நான் ஒரு எந்த மோ எந்த பாத்திரத்தில் மோர் குழம்பு செய்ய போகிறேனோ அதில் வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு தயிர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டம்ளர் தயிர் அது மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இந்த ஒரு டம்ளர் தயிர் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சாப்பிடலாம் அண்ட் அந்த தயிரில் நான் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி ஒரு விஸ்கோ இல்லை தயிர் கடையில் மற்ற இதாக இருந்ததுன்னா அவங்கள்ட்ட ஃபஸ்ட்டு தயிரை நல்லா பீட் பண்ணி நல்லா அதை கிரீமியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாற்றிடுங்க நிறைய பேர் அப்படியே தயிர்லேயே டைரெக்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணோன்னா அது என்ன ஆகும் நல்லா அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தயிர் நல்லா பிளெண்ட் ஆகாது ஒரு திரிஞ்சு திரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டர் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ எப்போ நீங்கள் மோர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் தயிரை நல்லா ஃபஸ்ட்டு வெறும் தயிரை நல்லா அதை போட்டு நல்லா பீட் பண்
இதெல்லாம் நம்ம ஊற வச்சுட்டு அரைச்சோம் தி ஜீரகம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் நம்ம ஊற வச்சு அரைச்சிருக்கோம் அண்ட் இந்த திக்கனிங் ஏஜென்ட் அதில் துவரம் ஒரு பாகட்டும் அந்த தேங்காய் ஆகட்டும் தனியாக ஆகட்டும் எல்லாம் திக்கனிங் ஏஜென்ட்ஸ் அரிசி மெயினாக பச்சரிசி சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே திக்கனிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ அது நம்மளுக்கு அந்த மோர் குழம்பு வேணுங்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் அது ரொம்ப நீர் திருக்கு மோர் ரொம்ப நீர் மோராக இருக்குன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் இட் ஸோ இப்போ நான் மீன்வாயில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தே மோர் குழம்பு பேஸ்ட்டையும் நான் இப்போ அதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்மூதான கன்சிஸ்டன்சியில் நான் அந்த பேஸ்ட்டை அரைக்கலை அது ஒரு மாதிரி கோர்ஸாக தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் ஸோ எஸ் ஸோ நான் அந்த அந்த பாதி பாத்திரத்தில் தான் நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணேன் ஸோ மிச்சத்தை நம்ம இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அந்த மிக்சி அரைச்ச ஜார்லேயும் ஐ மீன் அந்த பேஸ்ட் அரைச்ச ஜார்லேயும் நான் வாட்டரை விட்டு வாஷ் பண்ணி அதையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் ஸோ இப்போ நம்ம இது நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸோ இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட காமிச்சு அப்போவே சொல்லியிருந்தேன் அந்த கருவேப்பிலையை தவிர மிச்ச எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கோம் அந்த கருவேப்பிலையை லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் அந்த மோர்க்கழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா அதை கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நான் இன்னும் அடுப்பில் வைக்கலை தனியாக ஒரு இடத்துல மீன் தனியாக பாத்திரத்தில் நான் கலந்து விட்டுட்ருக்கேன் இந்த இந்த மிக் என்டையர் மோர் குழம்பு மிக்சரையும் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை ஃப்ளேம்லேயே வைக்க போகிறோம் அடுப்புலேயே வைக்க போகிறோம் ஸோ அது வரைக்கும் அடுப்புலேயே நான் அந்த பாத்திரம் தேயத்தில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீன்வெல் வெண்டைக்காய் டோஸ்ட் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஸோ நான் ஒரு அடுப்பில் வெண்டைக்காய் டோஸ்ட் ஆக வச்சுட்டு இன்னொரு அடுப்பில் நான் இப்போ இதை பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெண்டைக்காய் நான் டோஸ்ட் பண்ண போட்டுவிட்டேன் ஏன்னா நான் எனி ஹாஃப் சிம்மில் தான் வச்சு பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு அது வந்து அது அப்போ தான் எனக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ தான் நான் அடுப்பில் அந்த பாத்திரத்தை வைக்கிறேன் வச்சு நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணுங்கள் மோர் குழம்பில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மோர் குழம்போட வந்து கொதிக்கலாம் கூடாது மோர் குழம்பு கொதிக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண எல்லா மோர் குழம்பு பேஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் நம்ம மோர் பிஸ்க் பண்ணி விட்டோம் ஸோ இந்த என்டையர் மிக்சருமே ஒரு ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து கவனிச்சுக்கோங்க மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா பொங்கி வரணும் நான் உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி காட்டுறேன் ஸோ மீன்வெல் நான் சைமல்டேனியஸாக இன்னொரு அடுப்பில் நான் அந்த டோஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத காமிச்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் நிறையா ஆயில்லாம் நீங்கள் விட்டு பொறிக்க வேணாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த என்டையர் ஆயிலில் சேர்த்துருக்கிற கடுகு உளுத்து மறுப்பு இது எல்லாமே என்டையர் மோர் குழம்புக்கும் தேவையான ஒரு டெம்பரிங் தான் ஸோ அதனால் இதுவே போதும் நம்ம இதில் தானிக்கிறதா நம்ம அதுக்கு தனியாக ஆயில்லாம் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி மோர் கொ மீன் மோர் குழம்புக்கு இதில் தேங்காய் நெல்லை தாளித்து பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் சில பேருக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் என் ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் பிரதீப் அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா டோஸ்டடாக கேட்பார் ஸோ அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஃபர்தராக நான் அப்படியே ஸ்லோவில் வச்சு அதை சாட்டே பண்ண போகிறேன் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைட்டில் அந்த கேர்டு லை வரது நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு கரண்டி எடுத்து அப்பப்போ இதுமாதிரி கலரி விடுங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் ஒரு வாட்டரியாக இருக்கும் பட் வேறேஸ் நம்ம மிக்சர் கலந்தப்போ இருந்த அவ்வளோ தின்னால் கொஞ்சம் திக்க ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஹீட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணதோட எல்லா பேஸ்ட் அந்த ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லோ அதோட எல்லா திக்கனிங் ஏஜென்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஸோ அது ஃப்ளேவர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் திக்கனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஸோ அது எல்லாமே நமக்கு ஸ்லோவாக அந்த மிக்சரோடு ரெடி ஆகி கொஞ்சம் திக் ஆகும் நம்ம மோர் குழம்பு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேணுங்கிற கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிருச்சு ஸோ வெண்டைக்காய் நான் ஒரு பக்கம் அப்படியே ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியுதா பொங்கி வருது ஸோ பக்கத்துலேயே இருங்க அது கொதிச்சிடுச்சு அப்படின்னா மோர் குழம்பு நீர்த்து போயிடும் ஒரு ரசம் மாதிரி ஆகிடும் மேலெல்லாம் கேர்டல் ஆகி ஃபார்ம் கேர்டல் ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே திரு திரி திரியாக திரிஞ்சு போயிடும் மேலே வந்து ஸோ கீழே அடி ஃபுல்லாக தண்ணி ஆகிடும் நீங்கள் நீங்கள் ஆட் பண்ண வாட்டர் அப்படியே தனியாக தெரியும் அந்தளவுக்கு ஆகிடும் ஸோ மோர் குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பாருங்கள் யூ கேன் சி அந்த பொங்கி வருது ஸோ இந்த மாதிரி பொங்கி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி பொங்கி வர்றப்போ அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே அது கொதிக்கவே கூடாது ஸோ ரொம்ப கான்ஷியஸாக ரொம்ப கவனமாக இருங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங
தேங்காய்ண்ணை வந்து லாஸ்ட்டாக நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ண டாப் அப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுற அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய்னா வில் ஆட் த மேஜிக் ஆஃப் த மேஜிக் ஃபார் த டேஸ்ட் ஆஃப் திஸ் டிஷ் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ்க்கு இல்லை பருப்பு சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா உங்களோட டிஃபன் வெரைட்டிஸ்க்கும் நல்லா சூட் ஆகக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா இது அடைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சேவைக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள